Liebe Kinder, ich möchte euch heute ganz herzlich begrüßen und habe euch eine neue Geschichte. Es gibt einen Kehrvers, der heißt, eine freudige Nachricht breitet sich aus. Man erzählt sie weiter von Haus zu Haus, in den Höfen, auf den Gassen, auf den Plätzen, durch die Straßen, läuft in Windeseile sie in alle Welt hinaus. Eine freudige Nachricht breitet sich aus. Dazu möchte ich euch heute eine Geschichte vorlesen. In Jerusalem wurde wieder ein großes Fest gefeiert. Aus allen Richtungen kamen die Menschen in die Stadt. In allen Familien wurde gefeiert. Es waren auch viele Fremde darunter. Man erinnerte sich des Bundes Gottes mit den Menschen. Auch die Jünger kamen nach Jerusalem, denn sie waren Juden und überlegten, wo sie sich treffen sollten. Sie unterhielten sich über die Zeit mit Jesus. Es war eine schöne und gute Zeit. Aber wie können wir selbst das spüren und es anderen weitergeben? Sie erzählten von früher und meinten, niemand versteht uns. Keiner der anderen weiß, wie uns zumute ist, was Jesus für uns war. Aber wir, wir untereinander, wir wissen es. Und das hält uns zusammen. Sie waren nicht so fröhlich wie die anderen Menschen um sie herum. Sie schlossen ihre Türen zu und wollten unter sich bleiben. Was sie zusammenhielt, war Jesus. Petrus begann zu erzählen. Wisst ihr noch, was wir alles mit Jesus erlebt haben? Ja, ich weiß es noch ganz genau, sagte Bartimäus. Jesus hat mich wieder sehen gemacht. Schade, dass er nicht da ist. Nacheinander begannen sich alle zu erinnern und es wurde ganz schön laut in dem Haus. Ja, es war toll mit Jesus. Wisst ihr noch, wie er den Tempel aufgeräumt hat? Fröhlich und laut sprudelten die Stimmen durcheinander. Jedem fiel eine andere Geschichte ein. Und Petrus erzählte am lautesten von allen. Er stellte sich vor seine Freunde und erzählte in den leuchtesten Farben von all dem, was Jesus ihm gelehrt hatte. Draußen blieben Menschen stehen und hörten fasziniert zu, was hinter dieser Tür gesprochen wurde. Andreas fragte, du Petrus, seit wann kannst du denn so toll erzählen? Du bist doch nur ein einfacher Fischer. Nacheinander kamen andere Menschen dazu und lauschten den Erzählungen des Petrus. Einer fragte, da seid ihr doch jetzt bestimmt ganz traurig, dass Jesus gestorben ist. Matthias antwortete, ja, am Anfang waren wir richtig traurig. Aber Jesus ist wieder auferstanden. Er ist bei uns, immer wenn wir an ihn denken und von ihm reden. Jesus lebt weiter in seinen Geschichten. Und wir erzählen sie alle weiter, die sie hören wollen. Petrus fragte die anderen Zuhörer. Versteht ihr denn überhaupt, was ich da rede? Ja, wir verstehen es und finden es toll. Petrus erzählt begeistert weiter. Immer mehr kamen dazu, blieben stehen und lauschten seinen Beschreibungen. Die Traurigkeit im Raum verflog und die Begeisterung von Petrus sprang wie ein Funke auf seine Zuhörer über. Die Türen öffneten sich, denn die von draußen drängten hinein und wollten mehr von diesem Jesus hören. Immer wieder fragte Petrus die Menschen, ja, versteht ihr mich denn überhaupt? Ja, ja, wir finden es toll, was und wie du von Jesus erzählst, wir wollen mehr wissen. Die anderen Jüngern fragte Petrus, wie kommt es, dass du auf einmal so klar und deutlich und für alle verständlich sprechen kannst? Du sprichst ja fast schon wie Jesus. Petrus antwortete, ja, irgendwas ist in mich gefahren und ich spüre, Jesus ist da. Seine Kraft ist in mir. Die neuen Zuhörer spürten diese Begeisterungshitze und wollten mehr von Jesus hören, gerade weil sie ihn nicht persönlich kannten. Viele ließen sich auch taufen. Als sie dann wieder von Jerusalem verlassen hatten und in ihren Städten und Dörfer waren, erzählten sie dort die gehörten Geschichten von Jesus. Es wurden immer mehr Menschen, die darauf vertrauten, Gott liebt uns alle und er hilft uns 
wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und Gott behütet uns. Das haben uns Jesus und Petrus von Gott erzählt. Und immer mehr Menschen in immer mehr Ländern glaubten daran. So entstand Kirche. Eine freudige Nachricht breitet sich aus. Man erzählt sie weiter von Haus zu Haus. In den Höfen, auf den Gassen, auf den Plätzen, durch die Straßen läuft in Windeseile sie in alle Welt hinaus. Eine freudige Nachricht breitet sich aus. Singen wir noch zusammen unser Lied. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke weint nicht. Christus, deine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht dich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht dich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Wünschen wir bei euch noch eine gute Woche und sagen Tschüss. Tschüss.